কলকাতা দেবব্রত বিশ্বাস স্মরণ কমিটি এবং মুম্বাইয়ের চেম্বুর ক্লাব আয়োজিত আজকের যে অভিনব সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে নভি মুম্বাইয়ে তাতে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী স্বপন গুপ্ত মহাশয় এসেছেন এবং তার সাথে এসরাজ বাজাবেন আজ শিউলি বসু যিনি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে বা যিনি ছিলেন বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের এসরাজ বাদক পরলোকগত অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা এবং কলকাতার এখন প্রথম শাড়ির এসরাজ বাদক হিসেবে আমরা শিউলি বসুকেই জানি তিনি শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতের গানের সঙ্গে এসরাজ বাজার না তার সঙ্গে রাগাশ্রিত গানের সাথেও উনি এসরাজ বাজিয়ে থাকেন আমরা এবার তার কিছু কথা শুনব আর ষোলো তারিখ ফেব্রুয়ারি মাসের এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে রিটার্ন টু দ্য রুটস বলে নভি বুম্বাইয়ের তাতে মেইন স্পন্সার প্রেসিডেন্সি কলেজ ক্যালকাটার মুম্বাইয়ের শাখা এবং চেম্বুর ক্লাব আমি অ্যাকচুয়ালি ছোটোবেলা ন বছর বয়সে বাবার কাছে প্রথমে সেতা শিখি বাবা আমাকে প্রথমে সেতারটাই শেখাচ্ছিল এই সেতার না এসরাজটাই শেখাচ্ছিলেন বাবা আমাকে কিন্তু ন বছর বয়সে যখন এসরাজ বাজাই ছড়িটা টানতে গেলে এমন ক্যাঁচকুচ আওয়াজ হতো পারতাম না ভালো লাগতো না বাবার কাছে সেতার শিখতে আসতো ওই আওয়াজটা বাজালে বেশ টুংটাং আওয়াজ হয় সেই জন্য আমি বাবা বেরিয়ে গেলে লুকিয়ে লুকিয়ে সেতারটা প্র্যাকটিস করতাম একদিন ধরা পড়ে গেলাম তো বলেই দিলাম বাবাকে যে আমার ভাল লাগে না এসরাজ আমি সেতার শিখবো বাবা বলো ঠিক আছে সেতারটা বাজাও তবে এসরাজটা একদম ছেড়ো না এই কথাটা খুব স্পষ্ট করে বলাতে এই কথাটা আমি এখনো পর্যন্ত ভুলতে পারিনি তো তারপর যাই হোক আমার যা আকাশবাণীর কাজ চাকরি সবই সে তারটা নিয়েই আমি সবখানে আগে করেছি সেভাবে আমি এসরাজ কোথাও বাজাইনি কিন্তু নাইনটি সিক্সে আমি যখন কলকাতায় ট্রান্সফার হয়ে এলাম শিলিগুড়ি থেকে আকাশবাণীতে তখন একদিন এসরাজের স্টাফ কম হাওয়াতে আমাকে বললেন যে এসরাজটা বাজাতে সেই আমার শুরু হলো আকাশবাণীর ওইখান থেকে তারপরে ভাবলাম যে কলকাতায় দেখলাম অনেক সেতার বাজানোর লোকজন ছেলে মেয়ে আছে কিন্তু এসরাজ ক্লাসিক্যাল যেটা সেটাতে বাজানোর সেরম কাউকে এক রণধীর রায় ছিলেন তিনি চলে যাওয়ার পরে আমি আর কাউকে শুনিনি এই করতে করতে আমার এক জাতুত দাদা অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তার ছেলে শান্তনু বিষ্ণুপুর ঘরানা নিয়ে আমাদের ঘরানাটা হচ্ছে বাংলার একমাত্র ঘরানা বিষ্ণুপুর ঘরানা বিষ্ণুপুর ঘরানা নিয়ে ও ও একটি কাজ করছে আমাকে বললো পিসিমা আপনাকে ক্লাসিক্যাল বাজাতে হবে কারণ কলকাতা অনেক বছর এসরাজে কেউ ক্লাসিক্যাল বাজায়নি বিড়লা সভাঘরে সেই প্রথম আমি ক্লাসিক্যাল বাগে শ্রীরাগ বাজালাম সন রাত্রিবেলায় বাজানোর পর অনেকে অনেক রকম কমেন্ট একজন বললেন এমন বাজালেন কান্না কেঁদে ফেলেছি একজন বললেন যে আপনার হাতটা ইনশিওর করে রেখেছেন এই ধরনের কমেন্ট শুনে মনে হলো যাই হোক তাহলে বাজে বাজায়নি চলে যাবে এইভাবে আমার এসরাজ ক্লাসিক্যাল বাজনা শুরু হলো তারপর আমি রবীন্দ্রসদনে বাজিয়েছি বেশ অনেক জায়গায় কলকাতার মধ্যে ক্লাসিক্যাল বাজিয়েছি এবং সবাই সেখানে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন যে এরম তো বাজনা আমরা শুনিনি তাছাড়া তো গুরুদেবের গান আছে সেটা তো বাজি বাজাই এইভাবেই এখন চালিয়ে যাচ্ছি আমি
এবারে আমি একটা ভীম পলস্ট্রির আগের উপর একটু বাজিয়ে বাবারই শেখানো একটা গড় ভীম পলস্ট্রি বাজিয়ে তারপরে গুরুদেবের একটা ভীম পলস্ট্রির আগের গান বাজাবো